大家好，我是维维老师，毕业于中央美术学院，学习绘画将近三十年了，同时也是绘画基础教学八年了，陆续教过上万学生。你们现在看到的这些作品，基本上都是零基础小白和我学习两个月到一年左右的绘画作品。这些学生来自全球各地，有小孩，有宝妈，有白领，有退休的大学老师，有美院的研究生。时间有限，就不全部展示了。介绍了这些，你就清楚我接下来介绍的书籍是我自己阅读、学习、研究、教学过程中严格筛选过后的书籍。以下书籍内容分为五个阶段介绍，方便大家完整的自学绘画。首先是基础，然后是人体、风景、动物，接下来是色彩，最后是创作。你可以直接去自己感兴趣的章节去看，但我还是推荐从头看到尾，这样会更清楚整个脉络。那我本来已经就买了很多书了，为了让视频更严谨，我又补充了一堆书。浪费了不少钱，请各位观众们记得投币帮我回点血。接下来打开某宝，开始绘画自学的购物之旅。首先推荐的是这本《五天学会绘画》，正如封面所言，销量很高，而且经常被请去给大公司上创意课，开发大脑。这本书非常适合完全没有任何绘画基础的手残党，以及不知道如何做绘画教学，想要教成年人快速上手的新手老师。你看一下我翻页的感觉，里面很多的文字。说明东西很多，作者所教的绘画技巧，其实是换了一个名字，讲述了起形、颜色、空间和整体关系，很多是传统绘画教材里都有讲的。但这本书的亮点在于，他用左脑和右脑的区别解释了绘画教学的关键。在这本书第五章有详细阐述，可以先看这里理解作者的基本假设。我们原本是用右脑观察的，右脑的特点是感性的，能够处理复杂的图像信息，而左脑更擅长理性分析和推敲，喜欢概括。不擅长处理图像信息。我们十岁左右的时候就开始慢慢转变成了以左脑为主来思考，所以这本书的重点就是教你如何切换回右脑去画画。他认为每个人其实都会画画，只是后面慢慢长大了以后不会画了。而这本书之所以叫《五天学会绘画》，是因为作者在美国各地的讲座经常开五天入门班。如你所见，这就是在作者教导下五天能够画到的程度。根据我的教学经验，小白学会绘画必须掌握两个关键。一个是操作，另一个是观察。你看得懂我的意思，但是手跟不上，就画不出对应的效果。传统教学中练排线，其实就是为了锻炼操作能力，但这个过程很枯燥，所以劝退了很多小白。而这本书是完全不锻炼你的操作能力的，你会写字就能画。作者的教学成果，就是在你不学习任何新操作技巧下画出来的效果。很多小白绘画最大的痛苦，其实就是形画不准，看上去不太像。那文艺复兴时期的大神们已经提供方案了，那就是网格法。所以这本书后面的起形过程基本上都是借助各种网格线来完成的。这里有个小小的坑，很多作者都默认小白看书就会知道网格法怎么用。比如这本书从头到尾全是网格，一个技巧都没讲。他连连都不要了。其实没有老师的现场指导，实际使用网格还是有难度的。我专门录制了视频《保姆极限高入门课》，里面重点讲的就是网格法的使用。你把这个视频看完。这本书唯一的操作难点就算解决了。当你学完这本书，慢慢对绘画开始感兴趣，想要画的写实一点，别着急，可以来看这本《素描的诀窍》。这本书的核心知识点和《五天学会绘画》没有太大区别，但是它的操作技巧更具体一些。最关键的是，它构建了一个更具体的判断逻辑，帮助你减轻绘画的压力。很多小白画的时候线条歪歪扭扭，会非常讨厌自己的线条，但这本书告诉你，你那样歪歪扭扭的线条很美。这种反复堆叠的线条叫做叠线，它拥有一种草稿般的美感。很多老师和书籍点评学生绘画时，都会说你这里画高了，那里画低了，这个有感觉，那个没感觉，这都是对结果进行判断。而这本书设计的每个作业都会告诉你如何去判断自己的动作，比如你有没有反复观察，有没有边看边画，它让你的注意力从对结果的审判转移到了对动作的观察，这样你就可以持续的进入到绘画的心流状态。五天学会绘画和素描的诀窍这两本书，他们的核心思想都来源于尼克莱戴斯。这是现代主义思潮兴起以后，素描教学界一种求新求纯，一种以描绘内心感受为主导、不在乎现实的教学体系。如果你从这两本书的学习过程中发现自己也是这样的，很喜欢这种抽象的涂鸦式的快感，发自内心的感受到了抽象绘画的魅力，那么接下来这本《如何画抽象画》会更适合你。里面介绍了大量的制作抽象画的材料方案。但他没有讲任何观察和操作上的技巧，所以不适合直接来学。如果你发现这两本教材看到一半就看不下去，实在无法欣赏这两本书中的绘画效果，那就说明你和我过去教过的大部分成年人一样
很在乎绘画结果逻辑上的合理性，不求十分逼真，但至少看上去不别扭，那你就需要学习更写实的技巧。我过去的素描基础班教学都是从这种十分写实的效果开始，也是个原因。只要你学习了正确的操作方法、观察方法，两个月都能画出来。当然，我现在的教学更加侧重于对形状的锻炼了。所以把示范素材改造成了巴尔格的古典石膏体系。那不管我教哪种体系，学生们能学出来的关键原因，一个是我把乱七八糟的知识点筛选整合了，然后就是有老师持续的反馈你的作业，解答问题，督促练习。自学的话，没有刚才那些辅助，那就需要你更大的毅力。而市面上没有那样比较好的过渡教材，操作难度都比较高。所以我推荐小白们还是从素描的诀窍开始。你可以先玩一玩，把基本的操作和观察练上手。等到你画完了以后，再来看这本《如何看如何画》，就可以初步的转型到更写实的效果了。这本书相比于素描的诀窍，增加了一部分关于形状和涂色的技巧，同时示范的效果更加写实一些。学完诀窍再看这本书会更容易上手。看完刚才那本，如果你越来越有兴趣，想要画得更写实，买这本铅笔素描机理，如你所见，画风十分逼真。那他是怎么做到这一点的呢？其实主要就是消灭了线条。我们传统的国内教学总是教我们排线，其实真实的物体是没有线条的。那一组一组的排线非常影响真实的质感，所以我们要学会各种不产生线条感的涂抹技巧。这本书就大量的介绍了这样的技巧，使用纸巾、皮革、手指等不同工具来涂抹，这就是色块画法。由于国内外信息差和教学制度的原因，这套画法没有在国内很好的普及。我的人像班教学就是采用了这种操作技巧的，你可以看到这些效果都比较逼真。但是当年作者写这本书的时候，绘画工具比较落后，所以我们改良了很多操作工具，甚至专门联系厂商制作了专属工具，比如说这个海车碳粉，不用再自己削笔了，太累了。这个工具上的封面的画都是我们工作室的维峰老师和学生画的，还有这个皮革，其实没有女生的化妆棉好用。这些视频里的绘画过程，就是大量的使用了我们的新工具画的。我再强调一遍，这本书的入门技巧基本上没讲，所以你还是要把前面的书看完了再来学这本。前面的书你都看完了以后，此时你已经能够惊艳身边的很多朋友了。作为一个门外汉，一个业余爱好者，到这一阶段你就会非常感兴趣，真正专业的人到底是怎么画画的，那就可以来看这本《西方学院派素描教程》。这是一个美国小有名气的老师写的一本绘画方法合集，核心思路以古典素描体系为主，解释的比较详细。比市面上大部分所谓的正统素描教学都更正统。如果你想知道国内的审美体系是一种怎么样的价值观，那就可以购买我的母校中央美术学院的基础教材。每一年基础教学的核心思路都是以中央美院为准的，所以基本上决定了中国大部分院校的审美体系和价值观。前面那些书都看完了，再看这本书也就不难理解了。那我们再回到前面那个节点，如果你学完如何看如何画以后，发现自己并不需要那么写实。到这个程度就可以了，而且你未来最想做的其实是故事创作，那么就一定要来看看路米斯的这本《铅笔素描的乐趣》。这本书会教你从一个圆形开始，然后逐渐把一个圆变成一个球，再变成一个小老头。你会在这个过程中锻炼各种方向的想象能力，然后逐步添加各种其他几何体，就变成了不同效果特征的人。这就顺便掌握了变形的能力，这也是做造型设计的基本功。当然，如果你之前没有看过前面的书，直接来学的话，真正的小白其实连一个圆都画不好。路米斯是伯尼曼的弟子，也是比较知名的插画师。他这种画法是当下所有主流插画师的主要教学思路。很多老师可能会换各种各样的名字，但万变不离其中。以上教材看下来的过程中都会提到透视，但是上述教材都不会把透视讲得很明白。作为入门，我首先推荐的是这本《美国绘画透视完全教程》。市面上的绝大部分教程都会教你从一点透视开始。这是典型的线性透视，但却忘记了透视在绘画中的本来目标——营造空间感。线性透视只不过是其中一种手段。所以这本书的前半部分讲的是更实用的手法，比如叠加、遮挡、大小变化，比如前面的颜色饱和度要高，后面的饱和度要低，这些才是绘画中更实用、更通用的技巧。这些了解完了，后半段才会跟你讲线性透视。当然了，有不少人之所以要学透视，是因为学了建筑、园林、室内等专业，需要手绘大量的建筑场景。那么我就推荐这本透视设计课，它示范了很多实操过程，非常适合手绘爱好者，包括想要外出写生构建透视场景的。如果你在描绘透视的过程中感觉到这种透视线条的美感，迷恋上了这种空间结构，那你就可以看这本结构素描了。
，这是国家指定教材，专门给工业设计的学生看的。里面的绘画流程其实是电脑没有普及前的流程，这个才是真正的结构素描，每根线画多长都可以算出来，同时也非常深刻的揭示了透视的基本原理。友情提示：要看懂不容易，数学好的同学优先来看，实际绘画不需要学到这个程度。OK， 那么到这里为止，关于基础入门的教材就基本上介绍完了。我再列出一些其他的入门书，你可以当做一个兴趣读物，把这些书当成基础入门书籍的补充资料。这两本书呢，跟素描诀窍的难度差不多，就是侧重点有所不同。而这三本呢，更适合小孩子。这一本是丰子恺写的，会在教你一些西方绘画常识的基础上，补充对中国绘画的理解。最后，我们总结一下，看看这一阶段到底是个什么顺序。学完前面的书，到了画人体的时候，你就会发现，人体真的难。一般这时候，我会推荐你买一本《巴尔格来临摹》。这本书的第一章内容就是汲取了古典人体雕塑的精华来画的。人体要画的好看是非常不容易的。古希腊的伟大雕塑家们花了几百年的时间来琢磨人体的美感，所以同学们千万不要自信的认为自己随便摸索一下就能画好。先来学一学，尤其是第三章部分的人体线稿，巴尔格画的非常简略优雅。在这个临摹线稿的过程中，就会非常容易的暴露出自己画的不好看的事实。因为它的线条足够简单，简单的东西就更容易暴露问题。临摹过，你才会深刻的意识到学习解剖的重要性。你发现明明是同样的线条，但是它画的就更好看，就是因为它的位置更准，比例更合适。很多人都有一个现场速写画人体的梦。当我们看到大师的作品开始临摹时，会发现自己的线条好像不够好看，以为这是主要原因，其实根本不是。这些大师的线条如此果断，是因为他很清楚自己在画什么，知道自己的每一根线画的是哪块肌肉，从哪里开始到哪里结束，所以才能够果断出手。解剖才是人体绘画的真正内功。我见过很多自学多年的同学，其实主要就是卡在这里，但又没有足够的勇气和毅力把解剖啃下来，或者说根本没有意识到它的重要性。以前我在央美读书时没有用心学解剖，总觉得没有太大的必要。后面我自己开始系统学习，把所有的骨骼肌肉背下来以后，我的世界就发生巨大变化了。以前很多画不准、看不明白的东西都会画了。我示范的临摹安格尔的教学，没有把解剖啃下来之前是根本画不出来的。表面上看好像是衣服褶皱线条很潇洒，但实际上你能这么潇洒的话，是因为每块肌肉的走向你很清楚，才有这个胆量下手。解剖是绘画界里唯一的硬骨头、硬功夫，希望你们下定决心来学这个。学懂了解剖，你的任督二脉就打通了，绝大部分的绘画教材你就都能看懂，你才有资格真正的开始接近古典主义大师的境界。你就知道那么多美元全付后续那么多年的研究解剖、教学解剖，不是吃饱了撑着没事干的。那学习解剖有三个阶段。名词化、比例化、几何化，每突破一个阶段，你的绘画境界都会上一个新的台阶。第一个阶段其实和医学生一样，你需要把名字记住。我们是通过概念来认知这个世界的，确保名字准确，不会误导你，很重要。所以我推荐医学解剖软件维萨里 3D 解剖，它可以无死角的观察每一块肌肉和骨头，还能够单独显示每个局部，高清无码。如果你看软件感觉枯燥，那么可以买这本韩国画家的《易用解剖学笔记》，它相对生动有趣的介绍了解剖学的基本知识。约等于半本医学解剖和易用解剖的结合。如果你并不追求画得像大师一样厉害，就想画个二次元美少女，那么《立中顺平》这本超级动漫素描技法运动篇会更适合。它有一个更简易版本的肌肉模板，但这里面的泛画要画出来比较难，推荐先看这套系列的结构篇和草图篇。那这套书还有很多本，但是只有前面这九本是最好的，因为他们都是由林晃这个人主编的，后面的就都不是了，不要买。主攻二次元的可以把这九本书买下来。回到解剖的学习上。当你记完了所有的名字，完成了名词化，这个时候你再来看一看人体图片。那你没有学习解剖之前，你看到的无非是这是一坨，那是一坨，这里有几根线。学过一点绘画的会看到这里有高光，这里还有明暗交接线。问题是这一坨有多大呢？起始点在哪里？这个高光的准确位置在哪里？明暗交接线究竟是哪一根？记完名字以后，你就都有感觉了，而且你会看到很多你以前看不到的。但这还不足以让你进入到速写的世界。接下来就需要把每块骨骼肌肉比例全部记住，也就是它们各自有多长多宽。不同的教材有不同的记忆方法，这也是易用解剖和医学解剖的关键区别。我推荐你最好完全以头长为基本单位来计算，别用太多的测量单位。把比例讲清楚的书，我就推荐两本：如何默写人体、人体构造、意大利八大美院易用解剖教程。但这两套书你只能选其中一本，它们的比例系统是不一样的。接下来就可以来看这本《美国人物速写基础教程》了，它会告诉你。让你先做一些几何体的基础练习，然后用不同的几何体来概括人体的肌肉骨骼，这就是几何化阶段。整个西方的审美是以人体为核心的，构建在立体想象之上
，当你用有限的线条去画一个人的时候，你就必须对对象进行抽象概括，他们才能匹配。因为真实的物体不只是只有线条。那么这本《美国人物速写基础教程》就把这个提炼的过程给说明白了。如果你想清楚这套审美的逻辑是什么，那就还要看一看大名鼎鼎的伯里曼。很多美术生都买过学过，但大部分人是看不懂的。这本书的核心重点是在讲人体的每个部分概括成什么几何体更好看，人体的美感是如何构成节律动态的，如何通过理解机械的方式来理解人体的构成。而当年很多人看不懂的原因，就是因为伯里曼在这本书里面夹杂了很多解剖学的知识，他这个配图都是一些简略的草稿，配合解剖学知识的时候很容易看懵，根本不知道他画的是啥。但是这本书把整个西方人体构造的美学规律讲清楚了，这才是伯里曼真正伟大的地方，也是这本书真正应该学的东西。此时再看中央美院出版的《解构人体》就能看懂了，剩下这几本都可以把它当成一个补充书籍来看，我就不一一讲解。伯里曼都看完了，也念完了，再去看市面上绝大部分的人体教学都很容易看懂。比如说这个老头的视频，这才是真正的超级大佬呀，他的解剖画的特别好。不过这套视频的顺序有问题，我梳理了正确的阅读顺序，可以截屏按照规定的顺序来看。前半部分讲动态速写和速写技巧。第二部分才是讲解剖，第一部分的内容其实讲的比较一般，因为逻辑不是很清晰。那么这本《人体绘画设计与创造》以及这本迪士尼动画《黄金盛典》讲的会更清楚一些。第二部分的解剖，如果你已经学了前面的知识，再来看就很容易了。有没有字母都无所谓，重点欣赏它如何用几何体概括这些骨骼和肌肉的，把它的逻辑学会。理解完这一整套知识以后，实际上的人体绘画到底要怎么画，还是得看列宾美院的人体素描。直接去临摹学习会很好。这几本画册都是非常不错的画册。欧洲的写实人体艺术开端于意大利，成型于法国，辉煌于苏联。能画出列宾美院流肖作品级别的人体，你就已经是这个世界的顶级人体绘画大佬了。买一本五百年大师经典素描人体，你能够轻松的判断其中的优劣，会很肯定的判断出谁才是真正的大师。当然，这本书的作者有一点偏见，苏联的画他一张都没画。有同学就会问，如果我要学版绘，这样合适吗？很合适，但是能力可能有点溢出。板绘的第三阶段重点学习人体创造与设计就可以了。最后我们总结一下，来看看这一阶段的学习顺序。掌握了人体解剖，这个时候你再来画动物，基本上属于一目了然。你会很容易的就知道人体肌肉和动物的相似之处。会画人体就会画动物。重点推荐两本资料书。动物解剖经典一和二分别讲了家养和野生的。如果你就是很喜欢动物，对解剖要求没那么高，没有那么写实，那么看完《如何看如何画》这本书之后，都可以直接来看这本《世界绘画经典教程：动物素描》。它的整个逻辑都是用几何概括的方式完成的，比较适合初学者上手。至于风景，这是一个比较特殊的内容。市面上有不少风景的素描教程，写的比较好的有这几本《世界绘画经典教程：风景素描》这本书，好就好在前面讲了一部分跟构图相关的基本元素。摸到了风景的命门，缺点就在于画的过于潦草，而这一本铅笔风景画技法画的更好一些，比较符合19世纪大部分风景画家的水准，可以补充配合上一本使用。那这一本英国速写教学呢，其实是不专门讲风景的，基本上啥都画，但是这个取景描绘的过程更加符合大部分画家实际创作的现场感受。不过这些书都不是关键，许多梦想着自己有一天能外出写生的爱好者们，碰到的真正难题在于如何把肉眼所看到的真实图像变成他们画的这个效果。他们省略了什么，画了什么，又改变了什么？为什么可以这样做？道理又在哪里、啊？这其实是和构图息息相关的。而这本构图的艺术就讲到了这部分技巧，里面有很多方法都比较实用。作者从小开始学画画，经常外出写生，经验很丰富。而且这本书里还有他修改作业的过程，会更容易帮助我们了解。当然，他也还没有把最基本的道理讲明白，这也是绝大部分构图教材的通病。所以很多这类教材的评分都比较低。你觉得黄金分割好看，我还觉得放在正中央也好看呢，因此推荐黄朝贵的这本《想象力：构图与创作思维》。看了这本书，你将知道什么 S 型构图、井字型构图都不关键，关键的是平衡。不同的物体有各自的形状、颜色，它们放在画面中会有不同的大小、比例和位置差异。这种种要素放在一起，产生了力量上的变化。真正重要的是让这些力量取得平衡。就像所有的艺术家写的书一样，都缺乏基本的推理逻辑和文献综述。如果觉得这个还不够，那么推荐看阿恩海姆的视觉思维，他是康定斯基的弟子，也是刚才那本书的主要理论依据。除了文字相对难啃一点，里面干货十足，讲的还是比较有趣的。当然，这本书你指望他讲的特别透彻还是不够。想要更透彻一点，请阅读这本《情绪》。这本书是讲如何科学的认知和管理自己的情绪
。实际上，他深刻的揭示了大脑是如何认知这个世界的。我们所有的人都活在自己臆想中的世界，用虚构的概念虚构的一切。非常好的一本书，强烈推荐。看完这本书，也许你会从另一个角度理解绘画是什么。当然，弄清楚了构图和原理，不代表你就能够画风景了。实际上，你只是更有胆量去画了，并且在试的过程中有理性把握支撑。但这样不会让你完全云里雾里。最后，我们总结一下这一阶段的书籍学习顺序：色彩不是一定要学完人体之后才能学的。色彩和素描的关系就是，你会画什么形状，就有资格画什么颜色。如果素描的人体没学好，那么期待在色彩的学习中能画好人体就很不合理了。风景和动物也是同理，当下主流的色彩学习主要是水彩和油画，显然水彩更热门一些。但是我必须友情提醒，水彩是所有手绘色彩工具中难度最高的，真正比较适合小白入门的是彩铅、色粉笔、马克笔，其次是水粉、丙烯和油画，最后才是水彩。前三者颜色多，即使不会调色也能画出很好看的画面，而中间这三个则需要掌握复杂的调色技巧。你也会初步的接触调和媒介的作用，而水彩在这之外，你还要掌控水，而且还几乎不能修改，是不确定性最大的色彩画种，而这也正是它的魅力所在。可悲就可悲在，好的教材基本上都集中在水彩和油画，真正适合小白的那几个画种，基本上没有什么好的教材。水彩，我首先推荐的就是这本《水彩基础》。这本书首先会教会你怎么使用水彩笔，锻炼控笔技巧。很多人一上来就画，其实连笔都不会用，而这本书会让你从单色开始画。学会控水技巧，如何晕染，如何大面积干涂或湿接。上色的过程也是从最开始的两个颜色到三个颜色，慢慢的一步步增加。学会配笔和调色，逻辑很清晰，真的很适合小白。但要提醒一下，画的简单又好看是非常难的境界。这本书的作者其实画的非常好，是顶尖水准。所以跟着这本书画的时候，有些作品你会觉得自己画的就是比他丑很多，这很正常，要接受。掌握了上面那本书，接下来就可以考虑简中微这本《看示范学水彩》，这是他早期出的教材，和他现在的水准相差很大。他现在画的是这个样子的，颜色、笔触都到了一个更高的境界了。但好就好在《看示范学水彩》是他早年写的，所以不会脱离小白太远。他也是从单色开始画，逐渐变成色彩，只不过他的范例更复杂了一些，但是可以很好的衔接前面那本《水彩基础》。这两本书学完你就上道了，接下来这本《水彩完全自学教程》你就可以跟着起了。本书详细到颜料怎么挑选、笔怎么用都有，而且还有作者自己现场创作的许多心得。那么接下来这几本都是对前面两本书的一个很好的补充，让水彩画达到极致的调色技法，书如其名，专门训练调色。水彩画里的色与光会讲清楚颜色和光线之间的道理，懂得配色的逻辑。野村重存的水彩课，掌握日式小清新风格。这本书以干画法为主，水彩画技法、园艺花卉。光感的表现，这两本书是比较古典的水彩画技巧，追求极致写实，层层晕染。再往后走就没什么技巧可学了，需要开拓视野。那么这六本美国当代水彩画实践与表现就是比较适合的书。好的，接下来推荐油画。如果你初步掌握了前面推荐的所有的基础和风景类书籍，那么这本油画的色与光是最适合入门的，会重点教你如何使用色块来观察，学会颜色之间的色彩关系，使用简单的几个基本色来调和。当然，他的画风是这样的，并不精细，比较接近印象派的感觉。往后走，更推荐这本学院派油画教程，开始正儿八经的入门古典油画的技巧，这才是油画的精髓之所在。然后再接下来就不需要买什么书了，网上有很多的视频教程，你看着跟着画就行了。但是万一你对古典油画产生了兴趣，想要深入研究，这本《欧洲绘画大师技法和材料》很合适。不过这本书里面有些操作和技巧讲的可能还不是非常具体。所以留意这本《六胖子油画技法》是一本非常实在的书，基本上都是在实打实的讲古典油画的技巧干货。如果说上述两个画种你都上手了，那必然会慢慢的感受到一种困惑：这些作者是怎么选颜色的？如何把颜色画得更好看呢？那这本《色彩设计的原理》就能够初步解答你的困惑，教你如何去提起颜色，并且为其赋予情绪定义。不同的配色会带来怎样的感觉？虽然里面的案例不太好，但是逻辑非常清晰。如果你不满足一种套路式的经验总结，想要探究颜色变化的背后的原理，那么推荐这本《视觉艺术用光》。当然，其实讲的更好的是皮克斯的这个色彩教学 ，B 站上有不少 UP 主上传了，比较推荐。想学习版绘的，看这个视频就足够了。最后，我们总结一下，看看这一阶段的学习顺序。绘画形状了，也会上颜色了。那么你们当中相当一部分可能想要自己创作了
当下主流的商业创作分为漫画、动画和插画。先说漫画，手推手冢治虫这本，谁都可以画漫画。这本书的精华在前面二十页，他要么在纸上写下自己最想表达的东西，比如我想工资翻倍，我想把那个讨厌的老师揍一拳，我想拥有一个可以亲吻的女朋友，想要一个有空调的家。他说这就是漫画，画自己想画的东西，不管画的多差劲，都能开心的画下去。而我们内心里其实最想要表达的欲望，通常都是对社会和他人的不满。甚至是对自己的不满。手冢治虫说：“这就是漫画诞生的原因，尽可能的夸张宣泄表达就好了。”然而，他后面的技巧篇又回到了他传统漫画的教学逻辑中，并没有顺着开头这种快乐的思想继续下去。但我觉得那一段是手冢治虫的心声，也献给将来想要从事职业漫画家的你。如果有一天你画的疲劳了、迷茫了，可以看看这本书，不要忘记漫画一开始的定义：画让自己开心的东西。而接下来这本书就会更加说明漫画创作的实际情况。学漫画四分之三的知识都与画画无关，这四分之三就是编剧、分镜和设计。看完这本书之后，我就推荐看荒木飞吕彦的《漫画术》。用作者的话说，这是把自己的核心商业机密都分享出来了。这个核心机密就是如何创造一个让大家都喜欢看的热血漫画。如果你觉得他讲的不够深刻，可以购买这本《故事》，这是编剧界唯一的真神。接下来的动画书就很好推荐了。请购买这一本原动画基础教程《动画人的生存手册》。第一次看完这本书，我心里就发出了一个感慨：为什么其他的画种里没有这么一个伟大的作者，能够把一个画种的核心原则和道理说得如此透彻？像我这种看了几百本教程的人，如果你让我给之前所有的推荐的书籍打分的话，满分是十分的话，大部分我只愿意打六分，而唯独这一本我愿意打十分。动画我就只推荐这一本了。接下来是插画，首推《黄金时代插画课》，副标题。跟十二位传奇插画大师学习奇趣构思与绘画技巧，没有副标题那么夸张，因为这里面唯一的真神只有诺曼，大部分的章节用的都是他的图片。他是伯里曼的弟子，也是那个年代最著名的插画师。这本书的七个章节实际上是在教你如何构思方向、收集素材、构建草图、设计构图、设计细节、合理描绘、完善色彩。前面五个步骤都是一个转换的过程，就是把你的想法转换成一个图片。而后面这两个步骤就是把它描绘出来的步骤，让你的想法变成具体的图片。这其实就是一个通俗意义上的插画创作流程。这本书不是史料的堆叠，而是有序的构建了整个插画逻辑。插画目前上有两个大主流，一个是绘本，另一个是电脑游戏插画。想要创作绘本的，推荐这本《绘本大师》，能够帮助你比较好的了解整个绘本的发展脉络，从而找到自己的定位。绘本的创作艺术性更强，风格多变，也就没有所谓的主流之说。更多的需要自己去探索。电脑游戏插画这个行业，很多大佬还在工作之中，根本就没有时间来写书。大部分的精华都在他们的视频里。如果你真的看完了我前面推荐的各种绘画教材，那么现在你是有能力看懂他们的视频的。科幻道具设计推荐珠峰，他是给《星球大战》设计载具的超级大佬，在某种程度上是这一行的祖师爷。而故事场景插画推荐 CM， 他是板绘界的祖师爷。《最终幻想》《极品飞车》《红色警戒》《星球大战》等许多优秀的作品，他都有参与。我不需要再说啥了，这两个人都有开课，他们的视频在各大平台上都能搜索到。很多版会的教程，考虑到你是小白，所以教了你很多我们前面推荐的那些书籍的内容。其实，如果你把那些书都看完了，是可以直接看这两个顶级大佬的教学的。介绍完上面三个主流，再来看一看传统手绘的顶级创作过程。这本《宝亮节上的人们》将会为你揭示传统绘画的创作过程。首先就是要深入群众中去生活、去体验，持续的记录关键的图像和自己内心里的感受。也许有人会问，为什么不拍照呢？作者拍了，但是还是要用手去记录，用笔画下来的和直接拍照下来的体验是很不一样的。我在这一期视频里讲过，版绘出现了一个很严重的问题，就是风格的雷同。原因就在于许多插画师使用的素材都是一样的。在淘宝上搜索对应的风格加素材，你就能找到很多的图片，然后把这里面的元素剪切、复制、修改，你就能够创作出一幅新的作品。而用自己的笔画出来的图像，饱含着你持续性的观察和个性化的抖动，这是原创的素材。而这本书的第一章记录了作者从12年到14年长达两年的绘画素材收集，经过两年，他才心里慢慢清楚如何表达亮宝节这个主题，然后再开始筛选人物构图，设计不同的配色方案。把最关键的单独人物拿出来单独练习。有认真学过水彩的你，应该能够感受到徐海刚超级强悍的水色控制能力，每一笔都恰到好处，每一个颜色都如此精妙。
，经历了前面的种种，最后才会完成一张合适的作品。这幅作品是十二届全国美术作品展的创作金奖，这是古典美术体系下的杰作。以前的安格尔、布格罗、杰罗姆都是这样创作的。如果你真的一路看到这里，学到了这里，达到了这样的境界，必然也会对艺术产生更深刻的追问，试图追寻绘画的真相和真理。那么我推荐你先看这本《疯狂经济学》，了解了资本市场与当代艺术的关系，可以帮助你破除各种困惑。克罗奇的美学原理，言辞简洁，逻辑优美，将会引发你对绘画美的深刻共鸣。看完以后再去看前言中朱光潜对他的评价，你会觉得朱光潜说的特别好。当然，审美的书还有很多很多，我就不在这里一一展开了，以后有需求再推荐吧。最后，我们总结一下这一阶段的书籍学习顺序。如果你觉得这套视频做的不错，记得一键三连转发，让更多人看到。